പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ
വീട് തന്നടാ ഒരു പണിക്കുമ്പോ അതെ വീടി മേലെ ചിരിക്കാണോ അതെന്റെ ശീലമായി പോയി അല്ല ഈയിടെയായിട്ട് നിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണാല്ലോ ഷാജുവേ യൂണിയൻ നേതാവായി പിന്നെ തിരക്കായി കാണും അല്ലേ എന്റെ ഇടപാട് ഇവിടെ മാത്രല്ല അതറിയാം മുന്തോട്ട് യൂണിയൻ ആടാ നിങ്ങളെയൊക്കെ കൂപ്പിലാണ് ഈ പണിക്കാട്ട് ഇല്ലാനും ഉള്ളവരെ കൊണ്ടോട്ട് പണിപ്പിക്കില്ല എടാ ഇന്ന് നല്ല മഴയുണ്ടല്ല എടാ മഴയാണെങ്കിലും കാറ്റാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊരു പണിയെടുക്കും യൂണിയൻകാര് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാരുന്നാ മതി എടാ നാറി കൂടല് കടന്നാന്ന് പൂക്കല്ലേ ഷൈജുനിട്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടല്ല യോലപ്പരലിട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ കേട്ടടാ കുറെ മറ്റോടത്തെ ഡ്രൈവർമാര് വന്നിക്കണു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനമല്ല അവൻ നിനക്കൊരേണേ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മത്തായിച്ചോ ഏ നോക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ ഓ എന്റെ ഒച്ച നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ നീ ഇപ്പൊ പോയാലേ നാളെ വൈകുന്നേരം അവിടെ എത്തു ഒന്ന് വിട്ടു പോടേ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആ ചുമ്മാ അതിന്റെ അഞ്ചു കഴിക്കാം എടാ അടിവാരത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങാതെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് പോരണം നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ വലിയ ഒന്ന് എടുത്ത് മൊത്തം തേടാ
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടവിടെ പിന്നെ മുത്തുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ അവന് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കുന്നു കൊറച്ച് ആൽമാർത്തിണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമില്ല മോനെ നീയും നിന്റെ പിള്ളേരും കൂടി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ലോഡേ മുത്തു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അടിവാരത്ത് എത്തിക്കും മാത്രല്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ും വെച്ച് രണ്ട് റൗണ്ട് പ്ലേളന്റെ ഗരുഡനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഏഴാമത്തെ വളവ് തിരിയുമ്പോ നീ രണ്ടാമത്തെ വളവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഒരു കുണം കൊണ്ടാണ് ആ മുത്തു കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വല്ല തെരുവപ്പുല്ലോ യൂക്കാലിയോ കയറ്റി കാടറങ്ങാൻ നോക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സീനും കൊണ്ട് നീ മല കയറണ്ട അതിന് തടിക്ക് ഈ കാതിൽ പോരാ ഇതിലിവിടെ വരെ വരണായിരുന്നോ നമ്മൾ അടിവാരത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് പോടാ കൊച്ചു രാജേന്ദ്രോ ഇന്നലെ പോന്നാണല്ലോ കൂപ്പിന്ന് പറക്ക് അല്ലായിരുന്നു ഓടിച്ചോണ്ടാ പോന്നെ അയ്യോ ഓടിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലേ കഴഞ്ഞു എന്ന് പറ കെട്ടഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാടാ ഇപ്പൊ അടിച്ചു എന്റെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഈ കെട്ട് മുത്തുവെ ലോഡ് കൂടുതലാണോടാ നമ്മടെ ഗരുഡനല്ലേ വിജയട്ടാ വലിച്ചോടും ആ പിന്നെ ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയണേ വിളിച്ചോളാ ആ എന്നിട്ട് മുറിച്ചാ കേട്ടോ ആ വല്ലോം കഴിച്ചാർന്നോ എന്നാ വന്ന് വല്ലോം കഴിച്ചു വെച്ചും പോ ഒന്നെടുത്തോ എന്താടാ ഇത് സ്റ്റിക്കർ മറ്റേ പടങ്ങണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ എന്തിനാടാ ഇത്ര പാട് കഴിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശം ചോട്ടാബീം പോലെയാവണം എന്നാലും എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും ഇപ്പൊ കണ്ട ആശുപത്രി കിടന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ അത് ശരി വണ്ടിക്കാളക്ക് എന്നും കാലി ചായയും കട്ടം പിടി കൊള്ളാം പൊലച്ചക്കല്ലേ നീ രണ്ടു കുട്ടി കേറ്റിയത് അതൊക്കെ പൊലച്ചക്കല്ല അതൊക്കെ പൊകഞ്ഞു പോയി ഒക്കെ വരും ശങ്കരേട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്തായാലും മത്തായച്ചനെ സമ്മതിക്കണം വട്ടിയും കടമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോണ്ടല്ലോ അല്ല 
നീ ഓൺലൈൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന് പോകണതേ ഉവ്വ നല്ല സോപ്പ് പോരാണത് പോയി ലോഡ് ഇറങ്ങിയ നോക്കിയേ ഓ മോന്തിയത് മതി പോ വടാ ഓ ഇയാക്കടെ ഒരു വാട്ട ചായ എന്തിനു കൊള്ള നാളെ കൂടെ വാങ്ങോട് നീ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു മേറായല്ലോ ശങ്കരേട്ടാ കഴിഞ്ഞവണ നീ തന്നോണ്ടാ ഇത്ര കൊപ്പിച്ച ഇനിയിപ്പോ മഴ കനക്കണേ മുന്നേ മേ നോക്ക് കാശിന്റെ കാര്യം ശങ്കരേട്ട നോക്കണ്ട എടാ ഇന്നലെ എന്നായിരുന്നു എടാ കൂപ്പിൽ ഷൈജോട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അത് ചെറിയൊരു കളമെഴുത്തും പാട്ടും ഇനിയും വഴിപാടിന് പൈസ തരാനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് വരാൻ മുത്തു എത്തി മുത്തു നിന്റെ പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കാൻ ഇവര് തന്ന പൈസയാണ് നണക്കുള്ള വഴിപാട് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് പൈസ അങ്ങ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഏതാണ്ട് വവ്വാലായിരുന്നു നാളെ കാണാൻ കേട്ടോ അറിയിക്കാം ശരി എന്നാ അടിച്ചു പോവല്ലേ ശരിയോ ആവട്ടെ ഈ കൊട്ട തലയുള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലെ കണ്ട വെറുകളുടെ കൂടെ കേറ്റി വിട്ടേനെ ഞാൻ തന്ന അഞ്ചു രൂപ തിരിച്ചു മേടിച്ചേ നീ അങ്ങനെ പക പോക്കിയല്ലടാ അരിമ്പാക്കാച്ചി ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ മോള് വന്നേക്കണം ചിലരൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തുണി അലക്കി നിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ച സന്തോഷമായേനെ നടക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ അതൊരു ചെറിയ പെങ്കൊച്ചലാ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം ഓരോരടിക്കാൻ ആയിക്കോട്ടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തി ഇത് കൊട്ടാരങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഷേറിന്റെ പൈസ ഇന്നും തല ഇറങ്ങാൻ ഇല്ലത്ത ഉണ്ണി തന്നെ വേണം അല്ലേ ഉണ്ണേ ഒന്ന് ചെറുത് നോക്കിയില്ല കോഴത്തടിച്ചതൊക്കെ മതി ഇന്ന് ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വേർത്തു ോ അല്ല കൂപ്പിലെ ആന ആന നീ ഞങ്ങളോടുള്ള തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പണിയല്ലേ അല്ല ബുദ്ധു ബുദ്ധുവോ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പാലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് അവന് ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഛത്രപതി അങ്ങനെ വിളിക്കാവൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഈരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാവോ ഈരിക്കുന്നത് ആരാ ഈ നാടും കാടും വിറപ്പിച്ച ധീരന്മാരും വീരന്മാരുമായിരുന്നു അവരൊക്കെ അകത്തുണ്ടോ ഒന്നടാ ഈ മനസ്സിനകത്ത് അവരെ പോലെ നല്ല ആഢ്യത്തോളുള്ള പേരാ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുമക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാവും ശരി വൈശ്രോയി ഞാനോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 
എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ മുത്താപ്പന്റെ മുന്നി നിങ്ങൾ മുത്തൂന്ന് വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ ആരായി മുസ്തഫ മുസ്തഫ അല്ലടാ മൂത്താപ്പ മറ്റേ വൈശ്രോ ഇല്ലേ മത്താച്ചന്റെ പുതിയ കൈക്കാരൻ അല്ലേടാ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവനീ വണ്ടി നിറക്കാൻ നേരമില്ലേ അത് നിനക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ആകെ കിട്ടിയത് ഈ വീടും ആ ഗരുഡനും ബാക്കിയൊക്കെ അഭിമാനം കൊണ്ടുപോയി ആരേത് നമ്മുടെ മുത്തു കാർത്തി അത് തന്നെ ഇവന്റെ അനിയനാ അമ്മായിയുടെ മോൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് കുരുപ്പാ ഓണത്തിന് ഇവനോട് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പോ ഇവരുടെ കാർന്നമാർ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഉടക്ക പിന്നെ അവന്റെ തള്ള പിരികേറ്റി കൊടുത്ത് പിരികേറ്റി കൊടുത്ത് അവസാനം മൊത്തൂനെ കാണുന്ന അവന് മൊത്തം കലിപ്പായി അല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവന് ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല കൂപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പണി ഞാൻ മണക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് അവിടെ നിക്കട്ടെ തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്ര വേണമെന്ന് പറ അത് ഈ തേക്കിനും കൂപ്പിനും പിന്നെ തന്റെ കോൺട്രാക്ടിനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മൊത്തമായിട്ട് പിന്നെ മലയിറങ്ങിയ മരത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് തനിക്ക് മുതലാവുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് പറയും അത്താച്ച കുറച്ച് കേറി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച അത് നടക്കില്ല ജോളിക്കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് താമസം വന്നാലും ഞാൻ അത് തിരിച്ചു തരും അതിന് നിങ്ങൾ ഈ കൂപ്പിന് വില ഇടാനാണ് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് രൂപ എന്റെ പെട്ടിയിൽ വീഴണം എന്നതാ മത്താച്ച കാര്യം ഈ വക ഇടപാടിൽ നിന്ന് നിക്കരുത് ഞാൻ മത്താച്ചനോട് പറയാറില്ല ഞാനും ഇങ്ങേരും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തിരിച്ചു തരും ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ താമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാടാവേ പിന്നെ നീ അതിനും ചേർത്ത് പലിശയും മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നീ പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ഇടപെടണോ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലത്തെ മലഞ്ചരക്കല്ല ഞാൻ ഈ ഡീൽ എങ്ങനെ തീർക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വേണ്ടി വന്നാൽ താൻ അടക്കമുള്ള ഈ കൂപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് വളച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നീ കുറെ വളയ്ക്കും നല്ല അറുപതിഞ്ച് കാട്ടുതടി കരിമരുതട്ടി തോളയിലേറ്റിട്ട് വളഞ്ഞിട്ടില്ല മുത്തുവിന്റെ നട്ടല് 
പിന്നെ അന്നിന്റെ ഈ കൊച്ചു കടപ്പാവും ഞാനവിടെ ഉള്ളതാ അവന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടേൺ ചേരാൻ നടക്ക അവന്റെ ഉന്നം കൂപ്പിന്റെ നേർക്ക കാട്ടുതടിയും പിന്നെ ഞാനും ഇടത്തെ മൂലയ്ക്ക് അരച്ചാൻ കീഴെ അടിക്കണം മൂപ്പത്താത്ത കുറച്ച് ചന്ദനോ ചന്ദനോ ഇങ്ങോട്ട് സാറേ വണ്ടിയിൽ ചന്ദനോ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് അതെ മണതഞ്ചേരി ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇരുട്ടുവാക്കിന് ഈ യൂണിഫോമിനകത്ത് കയറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ഒരു പേരോർമ്മ വേണം നോഹ ിമിനി <laughs> ഈ പച്ചൻ പള്ളി കൊടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഞാനും മരം വിട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അതുകൊള്ളാം വാറ്റ മുന്നൂറ് മുടക്കിയ മൂവായിരം രൂപ കൈ കിട്ടും വലിയ ലാബോർട്ട് എന്നുള്ള ചീത്ത പേരും ഇല്ല ആകെ മുതൽ മുടക്ക് മുന്നൂറല്ലേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇന്നോ എന്നാ മുതലാളിമാര് നടത്ത് അതെ മുത്തോ നാളെ മുതൽ ഞാന് ഷുക്കൂറും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കൂപ്പിനെ പണിക്കില്ലാട്ടാ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ കാണാലോ അതെന്നാ ചോദിച്ചാ കേട്ടില്ലേ അല്ല അപ്പോഴേക്കും ജാമ്യം കിട്ടുമല്ലോ നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കാന് തോടാൻ കഴിയൂല മൂത്താപ്പം കഴിച്ചാർന്നോ അച്ഛൻ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു അമ്മയോ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം നീ കഴിക്കേ അതിനി പിന്നെ ആക്കണ്ട അമ്മ ഇരിക്കി പതിവ് കുപ്പ കിട്ടാത്തോണ്ടേ മൂത്താപ്പ നിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ ഒന്നും കാര്യാക്കണ്ടട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട എനിക്ക് പ്രായമായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ചു വിളമ്പി തരാ എന്നെ കൊണ്ടു പറ്റുവോ ഈ കറിക്കൊന്നും എരിവില്ലല്ലോ എന്റെ നിരാമേ നിന്റെ എരിവിന് തൊണ്ടാക്കി തരാനേ വേണമെങ്കിൽ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വേട ചേർക്ക ഇവൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു നിസാരോ കൊണ്ടരാന്നേ എടാ കൂപ്പിനടുത്തുള്ള ഒരു പെൺകൊച്ചിന് നിന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഷാജൂട്ടം പറഞ്ഞല്ലോ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നല്ല കൊച്ച നിനക്ക് ചേരുവല്ലോടാ അതൊരു ചെറിയ പെൺകൊച്ചമ്മ ചെറിയ പെൺകൊച്ചിനെ ഞാനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ചോറിനിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കണ്ടേ എന്തിനാമ
ഒന്നുടങ്ങി കുറെ പെടലൊന്നും ലോഡ് ചെയ്താടാ പെടലൊന്നും ചവിട്ടാൻ പെട്ടല്ലോ ഇത് <laughs> 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 എന്നാ <laughs> പോര <laughs> <laughs> അഹങ്കാരം ഏലത്തില പിടിക്കാതെ നിറയെ മരങ്ങൾ വെളിയെ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കും 
என்ன விஷயம் கடத்தல் பண்றீங்களா சார் எந்த பாரு எனது லேலத்தை பிடிக்காத ஒரு மரம் போலும் பொறுத்து போயிட்டு இதாரும் மனப்பூர்வம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா விசாரிக்காம இருக்க முடியாது மாத்தாய்ச்சன் புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால நீங்க கொஞ்ச நாள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்கொயரி முடியட்டும் ஐயோ சாரே வலிய புத்திமுட்டலாவும் கூப்பில பணி இருந்தா பின்ன எந்த காரியம் வலிய கஷ்டத்திலாவும் மாத்திரம் என்ன விசுவாச குறை பணிக்காரும் கூட இந்த பணிக்காரங்கள்லாம் கொஞ்ச நாள் வீட்டுல இருக்கட்டும் நல்ல சாரே நீ கூப்பில பணி நிறுத்தாத அன்னிஷ்கால சார்னு என்ன பண்ணோன்னு நான் சொல்றேன் நான் சொல்றதை மட்டும் நீ செஞ்சா போதும் அது எந்தானு வச்சாலும் நான் நேரிட்டு வந்து கண்டோலா சார் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவையா சொல்றது புரியல தா என்னொரு வார்த்தை பேசின மொத்தம் கூப்பே காலி பண்ணிடுவேன் புரியுதா கிளம்பு கணேசா கணேசா <laughs> கொஞ்சம் பயம் வேண்டாமா பேப்பர் எடுத்தோம் மத்தாயிச்சா குழந்தடுங்க அம்மையனையும் கூட்டி வீட்டு போக நோக்கு ட்ரைவர்மாரோடு தனிக்க எந்தாலும் அத்தர வலிய பொச்சம் வீடும் குடும்பம் நோக்கணும் நல்ல உசிரிழவுமாருக்கு பறந்துட்டுள்ள பணியாளாது வண்டியட வலிப்பும் டயர்ந்த எண்ணும் வெயிலும் மஞ்சும் மழையும் நோக்காத அங்கு சவுட்டி பிடிக்கும்பழே ஞங்கக்கு இதொரு ஜோலி மாத்திரமல்ல ஒரு விகாரம் கூடிய ட்ரைவர்மாரோட ஓயல் ப்ரெஷர் ஜக்கியான்ல சாதனம் ஒன்றும் தண்ட கையில் இல்ல அதுகொண்டு இங்கோட்டு வாக்கு வைக்க வந்தா தண்ட மணப்ப ஞான் தீர்க்கும் அதான எனக்கு 
ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചാലും മതി പിന്നാലെ നടക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ലേ ഇതവൻ തന്നെയാ ഇന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയതാ നീ എന്തായാലും ബുള്ളറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്ക് അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഗണേശൻ സ്കൂട്ടായി മുത്തു അവനേതാണ്ട് മറ്റേടത്ത് റേഞ്ച് ആണ് പോലും മുത്തു അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കും പറഞ്ഞ തൂക്കം മരഞ്ഞാൻ അറിയിട്ടുന്നു പിന്നെ എന്താടു ചേട്ടെ ഒരു മാറ്റം പറഞ്ഞ തൂക്കത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നീ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും തൂക്കി നോക്കുമ്പോ തൂക്കം കുറഞ്ഞു പോയാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസവാടെ കച്ചവടം പണം അതാണ് സേട്ടിന്റെ കച്ചവടം ഇളന്തല തള്ളിയ നല്ല മറയൂരു പടിയാ ഞാൻ നിനക്ക് ഇറക്കി തന്നത് ഊരു വാരി പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതല അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും പൈസ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി തൂക്കത്തിന് മാത്രം മുഴുവൻ തൂക്കത്തിന് ഇവിടുന്ന് പോവാന് പോയിട്ട് വേണ്ട നന്റെ കച്ചോട എന്നേക്ക് പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നന്നങ്ങോട്ട് ഈ നള്ളിച്ച് കൊണ്ടോന്നല്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചന്ദനമരോ സേട്ട് മാത്രം മുറിച്ച മതി എന്നാണ് സേട്ടിന്റെ തീരുമാനം പണത്തിന്റെ മോളിലൊരു പരുന്തു പറക്കൂല നോഹ പറക്കുന്നതിനും ഉണ്ട് ചേട്ടെ വനത്തില് പരുന്തിനേക്കാ മുന്തിയേനം കഴുകൻ അവൻ പറക്കുന്നത് പണത്തിന്റെ മേലെയല്ല ശവത്തിന്റെ മേലെയാണ്
ചെയ്തപ്പോൾ നീ ഒന്ന് പേടിച്ചു നാല് വർഷം മുമ്പ് നീ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാ ഇത് ടോണി നിനക്കിട്ട് നല്ലൊരു പണി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നെന്റെ കാലിലൂടെ നിന്റെ പേടകം കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് പോയതെന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാ വണ്ടിയും റേസും ട്രാക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കിടന്നപ്പോ ഓർത്തതാ മുഴുവൻ നിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ എന്തിനാന്നറിയാവോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ അതിനു വന്നതാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ട്രാക്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ തലയ്ക്കൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ടോണി പോവൂ നിന്റെ തന്തയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ചാണകപ്പോളയും ചന്ദനത്തിരി എടുത്ത് വെക്കാം യു ഫിനിഷ്ഡ് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ ശകടത്തിന്റെ പണി കുറെ നാളായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ലടാ ഞാൻ ഇന്നലെ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ കുറച്ച് വാഴത്തൈ വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നീ അല്ലായിരുന്നു വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ തങ്കപ്പേട്ടം വെക്കണായിരുന്നു അതെന്റെ അച്ഛനല്ലേ ആ അതന്നെ പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയാ ആ പിന്നെ തീ നാളെ ഞാൻ കൂപ്പിൽ വരില്ല കേട്ടോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം പ്ലീസ് അല്ലാതെ നടക്ക നാളെ മഡ്രേസ് കാണാൻ പോവാനല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ നീ പാടാ നാളെ കൂപ്പിരി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എടാ കിടല ടീമുകളാണോ പങ്കെടുക്കണേ ഏ വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോണേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നോക്കി നമ്മുടെ കാർത്തിയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊന്നൊന്നര മത്സരമായിരിക്കും ഉറപ്പാ നീ വാടാ പയ്യന്റെ പ്രകടനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാല വരുവാ നാളെ അല്ലേ അപ്പൊ ടോണി വീണ്ടും വന്നു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച അവന്റെ വരവ് കോളേജിലെ കണക്ക് തീർക്കാൻ അവനൊരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാർത്തി അവൻ അറിയില്ല നമ്മളെ പിള്ളേരെ ഇറക്കി തീർക്കാവുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നം അത്രേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന കണക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വരുന്ന റേസിന് നമ്മളോട് പിടിക്കാൻ അവനും ഉണ്ടാവും അതൂറപ്പാ പണിതിറക്കിയ വലിയൊരു ജങ്കാറും കൊണ്ടാ അവൻ വന്നത് അപ്പൊ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇവൻ ഇതുവരെ നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഇതിലും വലിയ റേസെല്ലാം ഇവനെ വെച്ച് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കപ്പടിച്ചത് ടോണി അടിക്കാനും ഇവൻ തന്നെ മതി അവൻ വരട്ടെ കോളേജിലൊക്കെ പഴയ പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല പോലീസ് നിയന്ത്രണം കുറച്ച് കൂടുതലാ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കെ ആണും പെണ്ണും ഒന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാരും ലഹരി അറിയട്ടെ 
വിഷമത്തിന്റെ കഥ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് പൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോർത്തി നമ്മുടെ വരവ് അവൻ ആകെ ഒന്ന് ആടി ഒലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവൻ അറുത്തേനെ അത് വേണ്ട ഇതിന് മുമ്പ് ട്രാക്കി മുട്ടിയപ്പോ അവനായിരുന്നു ജയം അങ്ങനെ ജയിച്ചു കൊണ്ടവൻ എന്റെ മുന്നിൽ മരിക്കണ്ട തോൽക്കണം തോൽവിയറിഞ്ഞ് മരിക്കണം അവന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ റേസിനെ അവനെ തോൽപ്പിക്കണം നാണം കിട്ടും പക്ഷേ അവൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫോമില എല്ലാ ട്രാക്കിലും ഒന്നാമത് അതെനിക്കറിയാം ടോണിയെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒരുപാട് വളർന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ അഞ്ച് ആർ സി വി ആക്സൽ കോയിൽ ഓവർ സസ്പെൻഷൻ ലാംല ലോക്കർസ് കട്ട് ബ്രേക്സ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ എന്റെ സ്പൈഡറിനെ ചോളയിറക്കി പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാ അവന് വേണ്ടി തന്നെയാ അവനും അവന്റെ വണ്ടിയും ഇവന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന ഞോളയ്ക്കും അതിനുശേഷം അവനെ ചെളിയിൽ താഴ്ത്തിട്ടേ ടോണി വരും നമ്മുടെ അഭിമാനമായി ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഓഫ് റോഡ് റേസ് മത്സരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ാണികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളങ്ങളെ ധൃതഗതിയിലാക്കുന്ന അതിസാഹസിക മത്സരം ഇതാ തുടങ്ങുകയായി
ും <laughs> <laughs> <laughs>
ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അഹങ്കാരം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയ അമ്മയും പെങ്ങളും കൂട്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി അല്ല അതിപ്പോ ഈ റൈസിന് പറ്റൂലല്ലോ എന്റെ ചോരയെ തൊട്ട് കളിക്കുന്നോടാ
അങ്കൂറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നീ അടുത്ത ട്രാക്കിൽ ജയിച്ച് കാണിക്കണ അവസാനത്തെ വരനീ തൊടില്ല ഒരാളെ കാണിച്ചേരാം അനിയന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ അത് ചേട്ടന്റെ കഴിവ് കേടാ കുഞ്ഞുനാളിലെ കാണാതായ ഉണ്ണിയേട്ടനൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ തിരുമണത് 
നമുക്ക് പൊളിക്കണ്ടേ സൂക്ഷിക്കണേ കുയ്യോ ഡാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോടാ വേണ്ട ചായ കുടിക്കാൻ നിന്നാലേ ചാരായിക്കണ്ട അടച്ചു പോണ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അറിഞ്ചും പുറിഞ്ചും അങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞിട്ടേ മസാല എങ്ങനെ മാമ്പിളിച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇന്ന് ഈ ജാതിക്ക് പേരൊക്കെ അല്ലേ ടച്ചിങ്സ് ഇന്നെങ്കിലും ആ മുട്ടന്റെ തൊടെ പിടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി ആടണം അതെ അതെ നീ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേട്ടായുടെ കൂടെ ഇരുന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വളയം തൊടുന്നത് അതും ഈ ഗരുഡന് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചോ കാർത്തി വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കപ്പ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് വാ നമ്മുടെ പൊന്നു പോലെത്തി ഇന്ന് പൊരിക്കും റേസിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പീഡൊന്നും ഇനി വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയൂ ഈ ഷാജിമൻ കയറ്റി എം സി കുറച്ച് അടിക്കാറുമില്ല തന്തയ്ക്ക് കുറച്ച് വിളിക്കാറുമില്ല കൂമ്പിനിട്ടല്ലാതെ അടി മേടിക്കാറുമില്ല അതെ വെറുതെ പറഞ്ഞാടോ അടിച്ചേ ഈ ടോണി എന്ന് പറയുന്നവന് നിന്നോടെന്താ അത്ര കലിപ്പ് അവനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പറയെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാനും ഇവനും പിന്നെ ആ പാതി മലയാളിയായ ടോണി എന്തത്ര ആലോചിക്കുള്ളത് അവൻ കുറച്ച് നാളെ വേണ്ടിട്ട് ഷോ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു മച്ച നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഷോ കാണിക്കാണല്ലോ അതെ ടോണി നിനക്കുള്ള പണിയാ നിക്കണേ ടോണിക്കൊപ്പം പിടിക്കാനുള്ള ആളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പക്ഷെ അവന്റെ പെർഫോമൻസ് ഉള്ളായിരുന്നു കളിച്ചു നടക്കാനൊന്നും ടൈം ഇല്ല ആ പ്രൊജക്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാ അത് നമുക്ക് തീർക്കാനേ പ്രസന്റേഷന്റെ ഡേറ്റ് എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് കളിയാ നിന്റെ വര വേണ്ടിട്ട് അമ്മയുടെ കുരു പൊട്ടിയതാ തോന്നണേ സമയത്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അധിക സമയവും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങളേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ടോണിയെ അവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകടനം അതങ്ങ് കയറി ആളി കത്തുക മീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുക അവന് ഈ റേസിനും കൂടെ ജയിച്ചാ പിന്നെ ടോണി നീ വേറെ കോളേജ് തപ്പിയാ മതി 
ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കണം ടോണി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും രാജാവായിട്ട് എന്നാലും അടുത്ത റേസിൽ അവൻ ജയിച്ചാ പിന്നെ അവൻ ജയിക്കില്ലടാ ഇവിടെ ടോണി മാത്രം ജയിച്ചാ മതി അമ്മയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ മലയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ടോണിയെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അവനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവനത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ പ്രയത്നമായിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ തലേന്ന് ആ പന ടോണി അത് നശിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് നീ ഒക്കെ ചുമ്മായിരുന്നു എടാ കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു അവനൊക്കെ അതെ കൊന്നേനെ ഇവൻ ഒറ്റൊരുത്തൻ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ടാ പകരം വീട്ടാനായി നല്ലൊരു അവസരത്തിനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവന്റെ തലയില് കെട്ടഴിക്കും മുമ്പേ കോളേജ് റേസിന്റെ ദിവസം എത്തി അന്ന് ഞാൻ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു അവന്റെ മേൽ നേടുന്ന ആദ്യ ജയം എന്നിട്ടും കലിപ്പ് തീരാത്ത ഇവൻ ധോണിയുടെ കാലില് ജീപ്പ് അങ്ങ് ഓടിച്ചു കാലൊടിഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ടോണിയാ ഞങ്ങൾ അവസാനമായി കാണുന്നത് അപ്പൊ നീ അവന്റെ കാലും കൊണ്ടാ ഇങ്ങ് പോന്നെ ചുമ്മാ ചെന്ന് അങ്ങ് കയറി കൊടുക്കാൻ നിക്കണ്ട അടുത്ത മാസം ഒരു റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കഴിയട്ടെ അവനുള്ള പഷ്ണിക്കഞ്ഞി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം
ട്രെയിനിങ് കാരണം വൈകുന്നേരത്തുള്ള തൊണ്ട നനയ്ക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ വലുത് കാർത്തിനെ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബാശിയല്ലേ ആ എന്നാ പിന്നെ റേസിംഗ് കഴിഞ്ഞവരെ നോമ്പെടുക്ക അല്ലേ അയ്യോ അതൊന്നും പറ്റൂല ഒരുപാട് വലിയ ഡ്രൈവർമാര് പങ്കെടുക്കുന്ന റേസ് ആര് ജയിച്ചാലും ശരി നമ്മള് ടോണിയുടെ പുറകിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ശരിയാ ചേട്ടായുള്ള ബലത്തിലാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഡേ നജീബ ആ നജീബെ പറ ആ കാർത്തി ആ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ചെന്ന സാധനം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോരാ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്ക് ഉം നാളെ സ്പെയർ പാർട്സ് എടുക്കണം പോകുമ്പോൾ ഷുക്കൂറിനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ മത്സരത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഓരോ വള്ളിയും പിടിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാവരും കരുതും പോലെ ഇതൊരു യന്ത്രം മാത്രമല്ല സ്വന്തം വണ്ടിയെ ജീവനുള്ള ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ കണ്ടാൽ പിന്നെ നീ പറയുന്നത് ഇവൻ ചെയ്ത് കാണിക്കും സാമാനമാക്കി ഇറങ്ങി പോ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സമയേ പിന്നെ നിന്റെ നിന്റെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോപ്പർ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളങ്ങ് വലിക്കുക രണ്ടിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റക്കുഴി ടോണി ഇവിടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റേസിന് നിങ്ങൾ ഇനി വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ടോണിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക ഒറ്റക്കുഴിക്ക് ഒന്നര അടി കൂടി ആഴം കൂട്ടിയേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകൂ കളിക്കോണി കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തില്ല ഇത് ടോണിയുടെ സാമ്രാജ്യ 
നിന്റെ മരം വെട്ടിയാറ് ചേട്ടനുണ്ടല്ല ഒരു മുസ്മനൊരു വന്നാലും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നിട്ടും അവന്റെ കണങ്കാല് വഴി മൂത്രം ഒഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവനോട് പറ വന്നത് ചകിരിവടത്തേല് ചന്ദന മരത്തിന്റെ മണ്ട വലിച്ചു കിട്ടി തായത്തടി അറുത്ത് കാടിറങ്ങുമ്പോ എതിരി വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ ഒറ്റത്തേറ്റുള്ള പന്നികൾ ഒരുപാട് തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പുള്ളയുടെ കാര്യം വരുമ്പോ ആശാന്റെ പേരല്ലേ അരത്തിരക്കുള്ള ആളില്ല നീ ഇപ്പ എണ്ണത് എപ്പ കുളി പിന്നെ കിട്ടി ആ കാർത്തി ആ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ചെന്ന സാധനം കേട്ടുകൊണ്ട് പോരാം ഇനി നീ ആരെയും ചതിക്കരുത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റേസിന് ഇറങ്ങാൻ അവന് പറ്റില്ല നമ്മളിറങ്ങും അതിലും ജയിച്ച് പിന്നെ അവനെയും അവന്റെ ചേട്ടനെയും തീർക്കണം എന്നിട്ടേ ടോൺ ഇവിടുന്ന് വിടൂ എന്താണ് 
എന്താണ് ഇത് സ്റ്റിക്കറ് മറ്റേ പടം കണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ എന്തിനാടാ ഇത്ര പാട് കഴിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശം ചോട്ടാബീം പോലെയാവണം എന്നാലേ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും ഇപ്പൊ കണ്ട കൊണ്ടുപോയി അതോടെല്ലാം തീരണെങ്കിൽ തീരട്ടെ ഇതവിടെ വെച്ചാ ഒരെണ്ണം ബാക്കി കിട്ടില്ല കാക്കയുടെ ശല്യം രണ്ടു മുറം മുളകുണ്ടായിരുന്നതാ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ തീറ്റിക്കില്ല എറിയനെയും കാക്കയെ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പഴയ കണ്ണാടിയാണെങ്കിലും മതി ത്തിനപ്പുറം പറയുന്ന പരുന്തിന് എന്ത് നീ റൈസിനിറങ്ങും വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കും കൂടെ നീയും ഉണ്ടാവും
Reverse, 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 reverse. Very good. Come on, come on, come on. Once more, once more. Come on, come on, come on. 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 Come on, come on.
Roll camera. Action. 